আসসালামু আলাইকুম সকল পক্ষ থেকে আমি আজাদ রাজু বলছি এবং আমাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য আছে জাহিন মোস্তাকিম এবং আলাউদ্দিন তো আজকে আমি দেখাবো হচ্ছে আমাদের হোস্টিং প্যানেলে আমরা সাব ডোমেন কিভাবে ক্রিয়েট করব এটা নিয়ে অনেকে প্রবলেম ফেস করে যদিও ব্যাপারটা খুব সিম্পল তো মেন ভুলটা আমরা যেটা করি সেটা দেখাচ্ছি আমরা হচ্ছে আমাদের সি প্যানেলে লগ ইন করবো প্রথমে সি প্যানেল লগ ইন করার জন্য আমাদের প্রথমে ওয়েবসাইটে যাব সকন আইডি ডট কম ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর হচ্ছে আমরা ক্লায়েন্ট এরিয়াতে গিয়ে এরপর এখানে লগ ইন করব লগ ইনের অপশান আসবে সি প্যানেল লগ ইন লগ ইন টু সি প্যানেল দেন ক্লিক ইট অ্যান্ড এখানে আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে জাস্ট লগ ইন করবেন লগ ইন করার পর আপনার সি প্যানেল চলে আসবে তো আমি লগ ইন করে রেখেছি সি প্যানেলে আসার পর আপনি কিভাবে হচ্ছে সাব ডোমেনটা ক্রিয়েট করবেন সাব ডোমেন ক্রিয়েট করার জন্য এখানে একটা অপশান আছে অ্যাড অন ডোমেনের পর সাব ডোমেন্স সাব ডোমেন্সে ক্লিক করব আমরা এখানে ক্লিক করার পর এখানে বলছে আপনি কি নামে সাব ডোমেন ক্লিক ক্রিয়েট করবেন আপনার ডোমেন যদি এটা হয় এটা একটা ডোমেন এই ডোমেনের আন্ডারে করবেন আপনি সাব ডোমেন সাব ডোমেনটা কী হবে আপনার ডোমেনের প্রথমে মনে করেন যে সামথিং মনে করেন এস আই টি স্বপ্ন আই টি টু এটা নামে আপনি সাব ডোমেন ক্রিয়েট করবেন তাহলে কী হবে সাব ডোমেনটা এরকম হবে এস আই টি টু ডট আপনার ডোমেন নেম বি এস এইচ এ এম ইউ এল ডট এম এল লাইক দ্যাট তো এই রকম আপনার সাব ডোমেনটা হবে এখানে আপনি যদি বাইরে একটা ক্লিক করেন অটোমেটিকলি আপনার যে ডিরেক্টরি ডকুমেন্ট রুট মানে আপনার যে ডিরেক্টরিটার ফাইলগুলো সেভ হবে সেটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে এখানে ডিরেক্টরিটা বলতে পাবলিক এস টি এম এল স্ল্যাশ এস আই টি টু মানে হচ্ছে আপনি যে নামে সাব ডোমেনটা নেবেন পাবলিক এস টি এম এলে গিয়ে স্ল্যাশ সে নামে ফোল্ডারটা হবে এটা একটু পরে দেখতে পারবেন আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক দিলাম ক্রিয়েটে ক্লিক দিলে আপনার সাব ডোমেনটি দেখাচ্ছে সাকসেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে গো ব্যাক এখান থেকে হচ্ছে আমি কি নিচে এখন দেখতে পাবো আমার কি কি নামে সাব ডোমেন হয়েছে আমার অলরেডি আরও দুইটা তিনটা সাব ডোমেন আছে এটা দেখাচ্ছে তো এটা আমি নিউ ক্রিয়েট করলাম তো আমরা করি কি সাব ডোমেন ক্রিয়েট করার পরেই বারবার সেটাকে দেখি যে হয়েছে কি না এটা কাজ করতেছে কি না এটা তো কিছুক্ষণ সময় লাগে তো হচ্ছে এই জন্য চেক করার জন্য একটু সময় নেওয়া ভালো আর আমি ফাইলটা ক্রিয়েট ফাইলটা দিতে পারি সাব ডোমেনের মধ্যে ফাইলটা কিভাবে যাব আমরা প্রথমে ফাইল ম্যানেজারে যাব ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে আমি যে নামে সাব ডোমেনটা ক্রিয়েট ক্রিয়েট করলাম সে নামটা দেখতে পারো তারপর হবে পাবলিক এস টি এম এল পাবলিক এস টি এম এলে গেলে সে নামটা আমি অলরেডি দেখতে পারবো আমি কী নামে করলাম এস আই টি টু নামে আমি ইয়াটা করলাম আমাদের সাব ডোমেনটা তো এই ফোল্ডারে আমি যেটা করব সেটা সে সাইট হিসাবে এটা দেখাবে তো এখানে আমরা ফাইল আপলোড করব কিভাবে ফাইল আপলোড করার জন্য এখানে গিয়ে আপলোড ফাইল এখানে আমি সিলেক্ট দিচ্ছি আমি কোন ফাইলটা সিলেক্ট করব সেটা এখানে বলতেছে আমি একটা ফাইল আমি আগে দিচ্ছিল এস টি এম এল ফাইল বিশেষ করে এস টি এম এল আমার যেগুলো র কোড করা ফাইল সে ফাইলগুলো আমি এখানে আপলোড দিব আপলোড দেওয়ার জন্য আমার একটা ফাইল অবশ্যই ফাইলটা জিপ হতে হবে জিপ ছাড়া আপলোড করা যাবে না হ্যাঁ আমার একটা ফাইল আছে আমি এর মধ্যে সব কিছু করে রাখছি জাস্ট এটা সিলেক্ট করে দিলাম অটোমেটিকলি আপলোড হবে আপলোড হওয়ার পর আমি হচ্ছে গো ব্যাক এটাতে ক্লিক দিলাম তাহলে কি আমি আমার ফোল্ডারে গেলাম এটা জিপ আছে অবশ্যই এটাকে আনজিপ করতে হবে আনজিপ করার পর করার জন্য এটা হলে বাম বাটন ক্লিক করে এক্সট্র্যাক্ট এক্সট্র্যাক্টে ক্লিক দিলাম এখানে এখানে দেখাচ্ছে আমি কোন ডিরেক্টরি করতেছি অবশ্যই আমার আমি যে ফোল্ডার বা আমার যে ডিরেক্টরি আছে সেই ডিরেক্টরিতে করবো আমি যদি নর্মাল ডোমেনে দিই তাহলে অবশ্যই পাবলিক এস টিএমএল এই ডিরেক্টরিতে হবে কিন্তু না আমার তো সাব ডোমেন সাব ডোমেনের নেম অনুযায়ী এখানে আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম হয়ে গেছে এখন বলছে ফোল্ডার তো আমাকে তো অবশ্যই এস টি এম এল ফাইলটা বাইরে রাখতে হবে মানে মেন ডিরেক্টরিতে রাখতে হবে এই ডিরেক্টরিতে এস টি এম এল পাবলিক এস টি এম এল স্ল্যাশ এস আই টি টু এই ডিরেক্টরিতে রাখতে হবে আমাকে তাহলে এখন ফাইলগুলো কোথায় আছে এস আই টি টু স্ল্যাশ স্বপ্ন আই টি এই ফোল্ডারের মধ্যে আছে ফোল্ডার থেকে বের করে আমাকে মেন ডিরেক্টরিতে নিয়ে আসতে হবে এই জন্য হচ্ছে এই ফোল্ডারটা একটু প্রবলেম করতেছে তো আমি হচ্ছে আমার ডিরেক্টরিতে আবার যাই হচ্ছে এস আই টি টু তারপর হচ্ছে এই ফোল্ডারে ফাইলগুলো ছিল নেট ছিল না বলে ঝামেলা করতেছিল আমি এটাকে মুভ করে আমার মেন ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাব এই জন্য এই যে মুভ এখানে মুভ মুভে আছে তারপর কি মেন ডিরেক্টরি কোনটা আমার এইটা এস আই টি টু এই ডিরেক্টরি আমি এস আই টি টু এই ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাব এখন পাবলিক স্টেমে গেলাম তারপর হচ্ছে এস আই টি টু 
এই ডিরেক্টরি আন্ডারে আমি এখন এই ফাইলগুলো আর দরকার নাই আমার যে ফাইলগুলো আমার মেইন ফাইল সেগুলো রাখলে হলো ফোল্ডার আর আমি মেইন ফাইলটা আমি ডিলিট করে দিলাম আমার হচ্ছে এই দুটো ফাইল এইচটিএমএল ফাইলটা এবং সাথে একটা ইমেজ আছে এই সিমেজটা আমাকে সবসময় খেয়াল করতে হবে ইন্ডেক্স ফাইল ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এই ফাইলটা যাতে বাইরে থাকে মানে আমার যে মেইন ফাইল যেটা রিড করবে সেটা অবশ্যই আমাকে মেইন ডিরেক্টরি থাকতে হবে এটা তাহলে সেটা শো করবে তো আমি এখন হয়তো একটু ওটা ক্রিয়েট করে একটু সময় লাগে হয়তো এটা সময় নিতে পারে তারপর আমি ট্রাই করি এস আই টি টু এস আই টি টু আমার ওয়েবসাইট নেম দেখি এটা কাজ করে কি না সরি নেট প্রবলেম এটা কাজ করতেছে না কিন্তু আমি এর আগে আর একটা ক্রিয়েট করে রাখছি এস আই টি নামে শুধু সেটা দেখাই সেম সেমভাবেই করা এটা হতে একটু সময় লাগবে এবং এইভাবে করা ছিল এস আই টি টু সেমভাবেই করা এটা একটু করতে হয়তো সর্বোচ্চ আধা ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে তো হচ্ছে এইভাবে এইভাবে আমরা নর্মালি যদি কোনো র কোড আমরা আপলোডও করি আমাদের হোস্টিংয়ে ঠিক সেভাবে আপলোড করব এবং যদি সাব ডোমেনে ক্রিয়েট করি ঠিক সেভাবে সাব সাব ডোমেন ক্রিয়েট করে তার মধ্যে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো ওয়ার্ড প্রেসেস তৈরি করতে পারবো এবং হচ্ছে এভাবে ফাইলও আপলোড করতে পারবো ওকে ধন্যবাদ